Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, vorab. Vorab, ähm, danke an der Keller. Ähm, und seine Gang. Und seine Gang, genau. Ähm, das ist der Wahnsinn, was hier äh, abgeht gerade. Wir können es nicht ganz fassen. Wir sind äh, sprachlos, haben mehrere Herzinfarkte erlitten und einen Bluthochdruck, den wünscht man keinem. Auch nicht Jumbo Schreiner nach dem größten Schießbürger der Welt. Ähm, es ist der Wahnsinn. Wir haben innerhalb von 24 Stunden 700 Abonnenten gemacht. Ja. Ähm, wir haben jetzt, keine Ahnung, 1500 oder irgendwie so. Ja, fast 1600 Abonnenten. Es ist der Wahnsinn. Wir haben uns als Ziel gesetzt, Ende des Jahres 1000 Abonnenten zu haben. Ja. Das war unser Ziel. Und es ist der Wahnsinn, was jetzt gerade passiert ist. Das hätten wir, glaube ich, so in diesem Maße nicht in einem Jahr geschafft, was nee. gestern an dem Tag abgegangen ist. Ähm, allein heute geht es noch weiter. Allein heute schon wieder über 100 Abonnenten gemacht. Ähm, es, es ist unfassbar. Ja. Ähm, Keller, du hast äh, bis, äh, das erste Ehrenmitglied in unserer äh, Shisha Du Squad. Squad haben wir ja gesagt. Ja, Shisha Du Squad. Squad. Äh, wir geben dir noch äh, natürlich einen äh, Wandaufhänger, wo drauf steht Ehrenmitglied und erstes Mitglied der Shisha Squad. <lacht> ähm, es ist der Wahnsinn. Danke dir wirklich von ganzem Herzen. Ähm, du hast uns damit <lacht> extrem geholfen. Unseren Traum wahr behalten. Also, dass, dass, dass wir es weiterleben ja. und einfach weitermachen können. So. Es ist einfach der Wahnsinn. Ähm, ja, ähm, wir haben zwei Videos vorproduziert gehabt, bevor das alles passiert ist. Einmal ähm, True Passion La, ähm, Slushy Piami haben wir, genau. Den bringen wir morgen online und heute, wie ihr oben seht, haben wir ähm, den Nameless Fuck Fakina. Keine Ahnung, wie ausgesprochen wird, aber den seht ihr jetzt gleich im Anschluss. Ähm, wir wollten natürlich jetzt nur, dass wir noch irgendwie davor schneiden, weil ähm, wir nicht einfach so unseren Content jetzt weiter ja, produzieren wollen. Wir wollen euch allen Danke sagen, dass ihr dazu bereit wart, auch einfach weiter zu abonnieren, obwohl ja. es schon über 1000 Abonnenten waren, ja. was von Keller vorgegeben war. Ähm, ja, ähm, ja. Ich küsse deine Augen, Keller, auf am Messer Freitag. Es <lacht> äh, ist der Wahnsinn. Ähm, Wäre nett, wenn ihr uns eine Chance gibt, euch zu überzeugen, auf diesem Kanal zu bleiben. Ja. Ähm, wir werden natürlich jetzt an der Messe ordentlich rausdödeln hier. Ja, und, und nach ähm, der Messe kommen auch wieder richtig viele Videos. Also da werdet ihr auf jeden Fall mit Content versorgt. Jetzt Heute gibt es ein Video, morgen gibt es ein Video und am Wochenende voll. Ja, dann viel Spaß mit Nameless und ähm, danke fürs Einschalten. Mhm. Nochmal vorneweg, äh, kommentiert mal, wenn ihr denn schon von uns gehört habt vorher und jetzt aber durch Keller abonniert habt. Das würde uns sehr interessieren. Ja. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Video ab. Moin sind Leute. Und ja, moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben heute äh, den dritten Nameless auf unserem Kanal. Ähm, den Fuck Fakina. Fuck. Komischer. Fuck Fuck. Fuck, fuck, fuck. Ähm, komischer Name auf jeden Fall. Ähm, ja, Nameless, 30,50 Euro, 200 Gramm. Sehr, sehr guter Preis. Wir haben ja schon ein paar Sachen davon vorgestellt. Könnt ihr mal auf unserem Kanal schauen. Ist auch unten verlinkt. Ähm, ja, zum Schnitt. Auch wenn jetzt hier nicht so viel drin ist, aber man kann sagen, dass es mittlerer bis feiner Schnitt ist. Ähm, Molasse ist sehr gut eingezogen. Ähm, generell halt jetzt eine überschüssige Molasse kann man ja jetzt ganz gut sehen in der fast leeren Dose. Das stimmt. Ist ähm, wenig, oder? Ist sehr wenig, ja. Also verhältnismäßig sehr wenig. Ja. Sehr, sehr wenig. Ähm, geruchlich. Ähm, ist eine sehr, sehr saure Note. Aber auch krass süß. Und. Ähm, es soll halt ein Früchte-Mix-Cocktail sein. Ich finde, das trifft es auch hier. Ich finde, hier hat man, so, worauf wir später noch ein bisschen zu sprechen kommen, so eine leichte Kaugummi-Note drin. Ja. Ich glaube, du hattest am Anfang, als wir den, äh, die ersten paar Male geraucht haben, das ganz gut auf den Punkt gebracht. Es gab früher so, so von Fini, glaube ich. Mhm. So Kaugummi, so Brösel. So Brösel. Ja. Und das riecht echt eins zu eins so. Also wirklich auch so eine leichte Kaugummi-Note. Ja. Vielleicht ein bisschen saurer. Ein bisschen saurer, Fruchtmix auf jeden Fall. Also riecht auf jeden Fall meinem Geschmack nach sehr ansprechend. Finde ich auch sehr ähm, erfrischend, obwohl keine Kühle oder Minze dabei ist. Ja. Ich habe vorhin ein bisschen was im Internet darüber durchgelesen und da stand äh, auf einer Seite als Bewertung, dass es äh, ein Cocktail, eine Früchte, ein Mix mit äh, Alkohol sein soll. Ähm, wenn ich jetzt hier darüber nachdenke beim Rauchen, weiß ich auf jeden Fall, was damit gemeint ist. Ich weiß auch, was gemeint ist, aber ich glaube, dass das eher diese Kaugummi-Note ist, die ja. wir da eher als Kaugummi-Note interpretieren. Also ja. keine Sorge, dass das wird euch nicht, wenn ihr gar kein Alkohol mögt, kein Problem. Also, ähm, wie, wie gesagt, man kann irgendwie deuten, was damit gemeint ist, aber ähm, es ist ja auch ähm, nicht ganz so spritzig wie im Geruch. 
also diese säuerliche Note, finde ich. Es ist relativ spritzig, aber Stimmt. hier überwiegt ein bisschen mehr die Süße. Ja, auf jeden Fall. Wenn ihr jetzt eine Frucht rausdeuten solltest aus diesem Fruchtmix, was wäre das am Essen? Das fällt mir schwer. Auf jeden Fall was Rotes. Ich würde es vielleicht Kirsche, aber nicht wirklich. Kirsche kann ich mir vorstellen. Ist ein Granatapfel vielleicht? Ein Granatapfel kommt sehr, sehr nah. Ja. Ja. Also, so eine ja. leichte Maracuja-Note habe ich auch dann. Ja. So eine, so eine, ja, das, wie gesagt. Das ist alles Deutung, das kann alles Einbindung genau. sein, wenn man so einen Namen assoziiert. Damit. Ja, richtig. Ähm, wie gesagt, nee, das macht er bei den Mixen wirklich. Äh, wir sind ja mit dem Hersteller in Kontakt und er möchte da auch nicht sehr viel verraten, selbst den Reviewern. Ähm, man sollte sich ein eigenes Bild irgendwie davon machen. Ja. Es schmeckt wirklich ähm, ansprechend und wie ich, ich auch ja. gerade gesagt habe, es ist ähm, erfrischend, trotz keiner Kühle. Ja. Ähm, der Sommer kommt, eben, der Sommer Tag läuft. <lacht> Glückwunsch. Äh, ja, wie gesagt, auch diese Kaugummi-Note, die rundet das alles hier sehr schön ab, finde ich. Also die verbindet das alles so ein bisschen <lacht> und wächt. Also ich finde den echt klasse, auch diese, ich muss mir gar nicht wiederholen, diese Kaugummi-Note ist echt ja. mega. Finde ich auch. Ähm, wir hatten ja auch den Bubblegum davon getestet, der ja. hat uns ja echt fantastisch gefallen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich hier eine Parallele ziehen kann, wirklich bei dieser Kaugummi-Note. Das ist sehr, sehr schwer. Das waren echt andere Kaugummi-Note. Komplett andere. Ja. Aber wenn ihr den mal probiert, ihr werdet sofort wissen, was wir meinen. Also. Ich, ich finde auch, wenn ihr, wenn ihr ziehst und an, an so ein halb verlorenes, aromatisches Kaugummi denkst, wo wirklich so diese pur Kaugummi, so dieses, dieser Rohstoff Kaugummi. Ja, diese, wie diese generischen, nach nichts schmeckenden, viereckigen Kaugummis. Ja, genau, ja. ja. Also diese, äh, die an eine Bude kriegst, wo dann noch so ein geiles Tattoo drin ist. Ja, genau, ja, ja genau. Diese, ja. ja, so, so, der Punkt ist es schon. Ja, ähm, hier geht auf jeden Fall eine Probier- bis Kaufempfehlung raus. Ähm, kann man, glaube ich, nichts mit falsch machen, auch für den Preis oder das 13 Euro. Ja, der Preis ist auf jeden Fall ein Maßstab. Ja, stimmt, ja. Ähm, danke fürs Zusehen. Unten Facebook sowie Instagram verlinkt. Schaut da mal vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao.